Êshtë bashkuar me mua në këto momente për një biset të drejt për drejt nga studio të A2 CNN në kretari bashkisë të rano, Zotia Arbian Mazniku. Mi mbroma, mirëse erdhe, Zoti Mazniku. Mi mbroma. Atër, Zotia Mazniku, kemi hyrë në një moment sa të ngatruar aqe dhe të thjeshtë. Të ngatruar për faktin se nga të gjitha anët ka nga një ide në lidhje me prishen apo jo të të atrit. E thjeshtë është qështja nëse duhe i prishur apo jo. Në këtë moment kër zërat janë shtuar kresish kunder prishjes, do donim t'ju pyesim thjeshtë. A duhe i prishur të atri apo jo? Nuk ishte asë një rrug tjetër përverse prishjes të atrit. Gjdo vlerësim teknik nga njerës të përgjeshën me profesionist, ingjënjerë të fushës, kishin të reguar jo njëherë, po me djetëra herë që kjo objekt nuk mund të restauroj dhe nuk kishte një jetë, nuk mund të funksionon të si i tilë. Dokumenti i parë daton për vitin 1958 është një dokument që ne kemi bërë publik i cili thot që atëherë që teatri ka probleme me zjarin, teatri ka probleme me strukturën. Në vitin 2004, Institutit Monumentet Kulturës dhe Komisioni Shkencërën i Institutit Monumentet Kulturës tonin që objekti është një objekt që nga anë arkitekturore nuk ka vlerë dhe nga anë strukturore. Në vitin 2008-2018, Institutit Ndërtimit ka thënë që objekti ka rezikshmërinë strukturë dhe ka rezikshmërinë nga zjarin, dhe gjithashtu që kosto e rindërtimi ti do t'ishte po thuaj se mëjë madhe se kosto e bërët nga filimi dhe në zhë rrasë dhe nësë do duhet të restauroj, do duhet të shmontoj një heritëri dhe të bëjë sërish nga filimi pas të materialit që ishin përdorur për të ndërtuar të atrin, ishin materialit tila që nuk mund të restauroshin, duhet në prishur dhe bërë nga filimi. Në të momentu të kishim një objekt që do duke si kuj, po do ishte bërë me materialet e reja dhe ishte bërë i ri me një gjë që ishte e vjetër në thelp që ishtë një gjithë që nuk bënë sens të bëhet. Pra, se cila prej logikave të analizuara mirë me detaj, në të regonin që kjo objekt nuk mund të restauroj dhe nuk mundet të funksionon të mësi si të atër. Me gjitha të pyte që janë ngritur zëti mas një ku janë përse me ka që në zitim. Unë besu që u përdetua edhe nga, në thelp, edhe nga momentit e prishjes, që me një prekjet vogël pjesë të mdhajat objektit rranë. Arsua pëse me në zitim është sepse ne ndoqëm në mënyrë skematike procedurën ligjore, që dhe tot, objekti është bërë i bashkisë të ranë, për para një jave, pak më shumë se një jave, më pas neve kërkua më sytë ndërtimit një opinion për gjëndin e objektit, i sytë ndërtimit nga ka këthyrë për gjithë që objekti ka problematikat në dhaje strukturore, ka problematika me zjarin, dhe ka rezikshmërit për dërimit dhe zduhet ketë njerës brënda. Në fakt, Ne e dinim që kishtë e njërës të cilët qëndronin një pjesë të tyre dhe flinin në objekt, që shka përbëndi një rezik eminent të gjdo momenti për protestusit, për njërëzit, për kushdo që mund të apërdor të objektin. Ndaj dhe në fund të një periude që ishte e kyqur prej postuaj se dy vjetësh, konë të cilën e filluam një debat të gjërë me artistët, me arkitektët, me urbanistët, dhe gjatë rrugës që këtë debatu bë për fëtës e dy vjetë një pjesë e madhe njërë zubindën, disa nuk ishin bindur, në atë moment kishim një grupë që ishin të bindur në pozicionin e tyre dhe s'krim për të ndryshuar atë të qfarë do të ndodhëte, dhe kishim gjithashtu një majorantës institucionale që kishe gjithashtu një opinion nga ingjënjerët, nga institucionet, nga këshildi bashkjak, ndaj dhe vendimi i vetëm i mbetur për të marë, ishe tesin për pare me prishin dhe kjo për të mos kryuar dëme tjera një njërës apo dëme tjera që mund të vinin. Me gjitha të duke mbetur të këtë procedura, vendime ty në fuqi 10 dit pas shpaljes, ju e prishët ende pa u tharë boja. E kërkuat ju apo në zitoj i KMT? Vendimet që hynë 10 dit pas shpaljes janë vendimet normative. Ky nuk është një vendim normativ, ky është një vendim nominal, hynë në fuqi me momentin e votimit nga të atë e këshillë bashkjak. Me gjitha të procedurat e ndjekur nga këshilli bashkjak të cilët stuhet se nuk u mblodhën fare, përshka këse mbledhja është njoftuar për datën 8.10 dhe vendimi ishte marrë në datën 5.10? Jo, nuk është vërtet, kishte një mbledhjet njoftuar për datën 5.10, e cila është ishte njoftuar dhe u bë, dhe kishte një mbledhjet tjere për datën 8.10, e cila gjithashtu u bë, në mbledhjet datës 5.10 është marrë vendimi për prishin e objektit, në mbledhjet për të ardhme në teatrit, për projektin e ri dhe bërnurën se si jesën për para me teatrin e ri që Tirana meriton. Artistët Zoti Mazniku, por edhe ata që mbështesin kauzën e tyre kanë artikuluar gjatë gjithë kohës, pretendimin se me pretekstin e ngritje se teatrit e ri, aty do të nërtohen edhe kula në teritorin pas teatrit. Do të ketë kula apo jo, në pjesën që tashmë e ka në pronë bashkje e Tiranës? Në si përfaqen e teatrit, për 5200 metra që është toka e teatrit, nuk do të nërtohet asgjë me preashtim të teatrit të ri komtar një ndërtese moderne. Që do thot, përse për këtë teatrit, 
i gjithë toka që është në dispozitën teatrit, do të mbetet gjithmonë në dispozicion të teatrit dhe godinës së re teatrit. Të gjithë si përfaqet e tjera të qytetit Tiranës, qofshin këto prona publika apo private, zhvillohen si pas një procedurë të caktuar nga bashkia dhe si pas ligjeve në vënd dhe do të zhvillohen egzaksisht këtë mënyrë. Afer teatrit, larkë teatrit, pronat e qytetit Tiranës, ato që janë pjesë e bashkis, pronë e bashkis, do të zhvillohen kur kjo është e mundur ashtu si që është procedura dhe qëfar është e mirë për qytetin dhe qëfar është e mirë për qytetarët, privatët kanë rrugën e vetë dhe kanë procedurat e veta për zhvilluar pronë e tyre. Që do të thotë, zhvillimi ose jo i hapsirës pas teatrit, anës teatrit apo diku tjetër, është një proces i cili nuk ka lidhje në asë një loj momenti me teatrit. Me që datë, Zotim Azniku, qeveria, parlamenti, grupet parlamentare, për gjatë të këtyre javove i kanë zhvilluar mbledhjet e tyre në mënyrë online dhe i transmitojnë ato në mënyrë që tjenë sa më transparente. Përse nuk e bëtë edhe ju një mbledhjet e tjilë? Votat i keni, përse duhet të nëzitonit në një mënyrë të tjilë? Ne i kemi bërë mbledhjet në këtë procedur, ne i qëjmë vendimet në drave shqitë bashkjak dhe ata votojnë, kjo është përgjurë një rjekur gjatë gjithë tyre muajve, kjo është përgjurë që ndojqit e për të rast. Ndërko, ndale mi pak të ka jo të shka është komentuar gjërësirë dhe që mbajtë si një kauze dhe nga ana e vetë artistëve, projekti që ju keni prezentuar, sigurisht që është një projekt modern, por mos duke si kur prishë i foljot edhe pak më herët, mos duke si kur prishë edhe pak sa arkitekturën e të gjitha sa zone, sigurisht që do të ketë zhvillime të tiranës, si kur se ka ndodhur për gjatë viteve, por zhvillimet e reja të pak të në këtë zonë, sa në harmoni do t'jenë me njëra tjetërën? Unë besoj që t'jenë shumë në harmoni. Unë besoj që kemi një seri provash që objektet e reja që ndrojnë shumë njërë në harmoni me ato që zona ka. Mjafton të them që sheshës të nërbejnë në fakt i ka hjezuar të gjitha objektet e pak më të vjetra që sheshë i ka, që ofshin këto nërtese e bashkis, nërtese e ministris. Unë besoj që e ka bërë shumë herë më të bukur sheshë i ri një palatën e kulturës, muzeon komtar, që të thotë dërtesën e bankës, pra objektet e reja të cilat ndërtohen nga arkitekt shumë të rëndësishëm, sigurohemi që të kenë të flasin me një gju të lidur me objektet e tjera. Dhe teatri i ri komtar është një objekt i cili të kësa është i fjales fundit, është një projekt modern, është një projekt i cili gjithashtu i shtohet së një gjevair i ri, një kolane me gjevair tjetër që tirana ka, dhe është një moment i ri ku ne shtojmë një gur tjerë të të shmuar në këtë kolan objekte shumë të rëndësishme që ne kemi në qëndër. Me gjitha të ju e konsideroni se ishte një ndërtes prej talashi, me gjitha të a mund të vlente, a mund të qëndronte në formën e saj egzistuese edhe si një muze, si që ka ndodhur me shtëpine gjetheve, me shtëpine kadaresa, apo edhe shumë të tjera? Jo, për dy arsye kërësore, para se kosto, për ta restrukturuar ishte tema se madhe, pra në thellë ne do duhet të aprishnim dhe të ribënim, se struktura e objektit ishte e tilë që nuk mban të më, si që du vërdetua në fakt në gjitha pami që kemi nga prishje. Që thotë, nëse do donim të arruanin të prezevoron si që duhet të aprishnim një herë dhe të ribënim një objekt të rria shu si që ishte, që është një ushtrim shumë i kushtushëm dhe për më shumë dhe nga anë restaurative është një gjithë që nuk sugjerohet. Pra është falso historiko, një ndërtes historike, po e bërë falso. Êshtë një imitimi një objekti historik, se nuk do ishte më objekti original. Materialit me cilat ajo ishte ndërtuar, dras, talash, kalama, ishin objekte të cilat, ishin loj materialit të cilat e kishin baruar kohon e tyre për të pasur mundësi tjetonin. Ju mu da shikoni dhe nga pami që po trasmetohet në sfond, që vetëm një preki e vogël e kovës e skavatorit prishi dy katet objektit. Me gjitha të i rezistoj dy tërmetetve të fuqishme, Zotim Azniku. Pa tjetër, të gjitha, nuk tërmetet, nuk kam prishur asë një kasole. Pra, kasolet nuk prishin nga tërmetet. Prishin objektet e forta, objektet që të janë me strukturë druri dhe me kalamishte, nuk prishin nga tërmetet, por bjen nga rësue tjera dhe nuk mund bajnë njërës brënda dhe jo numrat më dhe njërës, ishtë 200-300 njërës se nuk kanë kod dalin në rast një zjarë, apo nuk kanë dhe eksidet e nevojshme për të dal në rast një katastrofe. Që të thotë, nuk lidhet a i loj objekti me teatrin, sëpse nuk dëmtojt a i loj objekti cili është me strukturë druri dhe kalamash dhe talashi nga teatrin, nga tërmeti, por dëmtojt nga mekanizmët tjerë. A ishte për të ndalur, për para se të shkojmë të këtë momenti, duhet a kësha njësur më herët në fakt, për para se të shkojmë të këtë momenti i votimit, a ishte kalimi i pronsisë të trualit të teatrit, nga Ministria e Kulturës, të këtë bashkia, një veprim si që pretendohet në shkele ligjore dhe ndoshta inzituar? 
absolutisht jo, nuk është keli ligjore, shtetit shqiptar, qeveria shqiptar, në takrat e pronarit shtet, ka drejten që t'ja kaloj këto prona një institucionit tjetër publik. Kjo ndodhë mënyrë periodike, ne vetëm vitën e fundin nuk kemi 20-30 prona të ndryshme, të cilat nga pronarit shtet të qeveri kanë kaluar bashkisë të ranë, po bashkive të ranë në kudonë në Shqipëri. Kështu një përqedurë standarte që ndodhë me 10-300 herë në vitë, kështu një nuk ka zi asë të palishme, asë të ndryshme nga shumë përqedurë atyre që kanë dodur, nga ana ligjore. Nga ana e shpejt, unë besoj që kështë një debatit cili nuk është një gjë që njërë nuk e kuptoj pjesën, vetëm pjesën shpejt se kuptojnë të histori. Kështë një debat që bëhet publikisht për 20 vjetësh dhe në mënyrë aktivet pak të në 3 vjetë e fundit. Kretari bashkisë ka bërë këtë debat gjërë e gjatë me artistët, me arkitektët, me urbanistët, me ingjënjerë, me njërës tjerë publikët, medjash në gjatë vjetët 2018, gjatë fushatës 2019 nuk shënjë të qështje që nuk e kemi thënë, që se mund të hapë një kasetat, videot, gjithë fushatë në kërësari bashkësit thënë një ndër objektivat e mandatit tjetër do jetë ndërtimi të atërin të ri, pra asë shpeci nuk ka në këtë proces, asë palishmëri nuk ka, asë nuk ka një gjithë që ishe e fsheur, objektivi i bashkësit i randë dhe qëvrisë shqiptare për të bërë një të atërin të ri, ka qenë permanent, ka qenë konsekuent, ka qenë i shpalur në fushatë, pra njërëzit e dinin, unë më ndimet nëjë që ishte i vonuar dhe i avashët për aspiratën tonë, po jo i shpejt dhe inzituar. Zotim Asniku, ju, kërë drejtoj mjë si nën kryetar, por edhe si bashkje tiranës, flisni për një tiran të sa ardhmes dhe shumë gjyrat mira janë bërë, por tirana vjetëra do të prishet, sepse dhe dhe mi që në të njëtën arkitektur me teatrin janë edhe godina e bashkis, ministrit e linjës të gjitha në radhë njëra pas tjetërës në gjithë gjatësin e bulevardit. Ne duhet të ruajmë gjdo objekt të vjetër i cili mund të ruajt. Pa dushim që gjithë pjesa e historisë tiranës, që është pjesë e memorisë historike, po dhe pjesë e strukturës arkitetërore, e cila nga ana fizike e ka mundësin të ruajt, ne duhet bëjmë gjdo gjithë që ishe mundur të ruajt. Unë besoj që fakt që kemi restauruar një ministri, jemi duke restauruar në themel një ministri tjetër, bashkia është mirëmbajtur dhe është restauruar pjesërish gjatë të këture 4 vjetëve, dhe është bërë një punë madhe që për gjdo objekt i cili ka mundësi të restaurohet, duhet restauruar. Por ama nga në tjerën edhe ne duhet të kuptojmë që nuk mundet që për hirë të një momenti nostalgjie të mbajmë në këmpë objekte që nga ana ingjënjerike, infrastrukturë kanë vdekur dhe nuk mund që nërojnë më në këmpë. Ndaj dhe të kësa duhet të ushtrojmë gjithë energjin tonë për të ruajtur ato objekte që duhet në ruajtur, duhet kemi gjithashtu sa do e dhimsh me tjetë dhe gudzimin që ato objekte si rasti të atrit që nuk e kanë mundësin të ruan, të kenë mundësit të lejnë vëndin objekteve të reja. Ose rasti tjetër është si në rastin e stadiumit komtar, të kemi mundësit që të ruajmë atë pjesë që mund të ruajt, por amat kemi mundësit që të kryojmë në lidhje me ato objekt një strukturë të reja moderne, Një praktik kjo është shumë e shpesht në botë, kur ruajnë ato pjesë që mund të ruajnë dhe i bashkën gjithën objekteve ndërtesat cilat ka një funksionalitetit të rridhe modern, duke i shtuar në këtë mënyrë dhe jetën objekteve. Pra disa objekte kanë një kodë saktuar, gjdo objekt ka në momentin që ndërtojët, ka një cikl jetë dhe më pas nuk mund të vjojtë funksionoj më, në atë moment duhet ruajnë që mund të ruajtë nga i dhe të kemë mundësit të jetësim për para. Dhe ndalemi pak të objekte të reja, të projekti i prezentuar një dit më parë për të atrin e ri, të bëjmë një sjarim edhe për publikun, është një projekti dhe, është një projekt, është një projekti ri, apo është një projekt që është prezentuar edhe më herët? Atere, si që të ju një ndjeni, që ju prej një viti ka njësur një procedur e cila u njës nërmjet një ligjit posaqën për ndërtimin e të atrit nërmjet një procesi të një partneritet publik-privat. Ky procedur u hapë me një garë, në cilë u prezentua një kompani bashkë me një projekt. Ky projekt u negociua gjatë me kompani nga një komisioni përbërë nga disa përfajsus të bashkis, disa përfajsus të disa ministrive, përfajsus të artistve, përfajsus të teatrit hëmëtar, pra një grupë gëtëgjaj madhë, u negociua për një kodë gjatë. Dhe projekti mori dhe disa përmirësime gjatë procesit negocimit duke përmirësuar disa objekte, disa elementi si pas kërkesave të artistve. Në fund, kjo procedur nuk pati mundësi të ishe sukseshme, sepse kërkesat tona ishin më të larta ose gjeneroni një kosto më të lartë për nërtim në objektit se sa ishte e gatshmet për balon të kompania. Për këtë arsye, ajo marveshi unë barua, por ama kompania në fjalë dhe me okene kompanis, projekti i kam betur bashkisë dhe për jedhoj, bashkia është e gatshme që të vjoj 
me avancimin këti projekti, duke kursyren këtë mënyrë një pjesë rëndësishme të kostos projektimit, që është kosto e koncepti des, nga një ndër emrat më të rëndësishme botërorën këtë momentet arkitekturës. Dhe këtë mënyrë kemi mundësi që dhe të profitojmë jo vetëm shumë kohë të cilin e kaluam me negocimet, me projektin më parë, duke përafruar masivisht me rëkesat e artistve, por kemi mundësi dhe të kursejmë para që do duhet të jarëgjonim sërrisht për të marrë një koncepti dhe tjetër nëse do duhet të hapnim një procedur alternative. Pra nuk do të ketë një garë për një projekt të ri, ky mbetet projekti, ky do të zhvillohet në vijim? Do të ketë një garë për detajimin e këti projekti, por jo një garë për një projekt të ri, për detajimin inxinjerik të këti projekti. Para pak vitesh, u shprejët se nuk i kishit para dhe duhet të ndihmojshit nga privatët. Sot nga do të dalin këto para, Zoti Mazniku? Do të dalin nga taksa paguasit? Atere, në moment në parë, ishte një vullnet apo një dëshirë nga anaj qeverisë dhe nga anaj jonë, që të kishim mundësi të realizonim këtë projekt duke përdorë partneritetin publik-privat. Ku ne jepnim një partneri privat të drejtën për të dërtuar në tokën e bashkisë në gjithur me teatrin dhe në këmbim mërnim teatrin. Paka shumë si që bëjnë shumica e pronarve të tokës në tiranë, cilët japin tokën e tyre për të ndërtuar një ndërtusi dhe në këmbim marrin apartamente metra katrorë. Ne donim që ato metra katrorë që do në takonin në tokën jo të teatrit, për në tokën tjetër në brapa, në vënd që ti mërnim zyra për bashkin apo apartamente, ti mërnim në formën e teatrit. Dhe kjo do në kursente shumë para, ndaj dhe para cilat ne kemi shumë të rëndësishme për të pasë fëmënsi ti përdorim për investime në qytet apo për investime në gjithë vëndin, para cilat janë shumë të vyra, 30 milion euro që shkostet e teatrit, janë para që mund të shpenzojnë për shumë gjëra në një ekonomi apo dhe një shtet jo shumë të shëndetshëm nga nga ekonomike si uni. Ndaj dhe, ajo ishte zgjidhja jo në parë, po në momenti që ajo zgjidhje nuk funksionoj, zgjidhja alternative është që ti bëjmë ato me para tona, do është në gushtohemi, do e gjej mekanizmi financiar për të financuar, sepse teatri komtar është një objekt i rëndësis primare për kulturën e qytetit. Dhe përse nuk e pranuat ndihme në artistve, Zoti Mazniku? Artistët pretendojnë se i kanë siguruar parat për mes Europa në që nështë për rëzmin e teatrit. Kjo është e pavërtet. Kjo është një thashe them, i hapur në gjërësisht, por është e pavërtet. Nuk ka në asë një moment, asë një dekarat apo një mekanizm i cili thot që Europa nostra apo kushdo tjetër në fakt ka gjithur parat për të bërë teatrin. është një ëndër e bukur, por është e pavërtet. Zotim Azniku, ju falenderoj që ishit live në studion e Adjusienen.